남아메리카 안덱스 산맥이 원산지인 감자 지금은 쉽게 접할 수 있게 된 채소인데요 오늘은 감자에 대한 이야기를 전해드릴게요 어릴 때 감자와 고구마 캐는 체험 많이 하셨죠? 저는 당연히 둘다 땅에서 캐기 때문에 뿌리 작물이라고 생각했는데요 사실 고구마는 뿌리지만 감자는 줄기라고 합니다 줄기에 양분을 저장해서 팽창된 부분이 감자인 거죠 이를 덩이줄기라고 하는데 감자는 대표적인 덩이줄기 식물입니다 감자의 어원은 중국 표현 감저에서 온 것으로 추정되는데요 처음에 감저는 감자와 고구마를 모두 칭하는 의미였다고 합니다 이후 지역에 따라 달라지는데요 고구마를 감자로 부르는 지역 감자를 감자라 칭하고 고구마를 단감자, 사탕감자라 칭하는 지역 등 다양했습니다. 소설가 김동인의 유명한 작품 감자도 사실은 고구마를 의미하죠. 요즘엔 많이 나아졌지만 아직도 어르신들은 고구마를 감자라고 부르기도 한답니다. 생각해보면 영어권에서도 고구마는 포테이토를 기반으로 달콤한 감자라고 부르고 있으니 어디나 비슷했던 것 같네요. 사실 감자가 유럽에 처음 진출했을 때는 인기가 없었습니다. 맛이 없었기 때문이죠. 프로이센 왕국에서도 일찍이 감자가 전해졌지만 돼지 사료로 사용되고 있었습니다. 그러다 18세기 대흉년 때 프리디리히 2세는 감자를 구황작물로 심어서 식량으로 삼으라고 명령했죠. 하지만 개도 안 먹으려는 것을 사람이 먹어야 합니까? 라는 비판이 전국에서 빗발쳤습니다. 이에 프리데리히 이세는 자신의 식사에 매일 감자 요리를 넣어 장려하기도 하였는데요. 큰 효과를 본 것은 아니었습니다. 그래서 한 가지 꾀를 내었죠. 우선 전국에 앞으로 감자는 귀족만 먹을 수 있다고 라 선포하였습니다. 그리고 귀족용으로 전국 마을 곳곳에 감자를 심고 병사를 동원하여 밭을 지키게 하였죠. 하지만 밤에는 병사들을 철수시켰습니다. 이에 밤이면 밤마다 귀족의 음식을 얻기 위한 백성들이 감자를 훔쳐가며 널리 퍼지기 시작했습니다. 심지어 똑같은 감자임에도 과연 왕이 먹는 감자는 맛있구나 라는 소문까지 퍼졌다고 합니다. 프리드리 2세는 감자 보급을 기념하여 감자대왕이라는 애칭도 얻었고 지금도 그의 무덤 석판에는 감자를 두고 오는 독일인이 많다고 하네요. 감자도 열매가 있습니다. 감자 자체가 열매인 것 같은 느낌이 강하지만 감자 꽈리라고 불리우는 열매가 있습니다. 덜 익은 초록색 방울토마토와 비슷하게 생겼는데요. 토마토와 달리 익어도 빨갛게 되지는 않는다고 합니다. 맛은 뭐랄까 약간 지옥 맛입니다. 맹독성이기 때문이죠. 지옥을 경험할 수 있답니다. 그렇다고 감자만 미워하지 마세요. 감자와 같은 가지과 식물들은 대부분 독성이 있습니다. 우리는 독성이 없는 부분만 먹는 것이죠. 예를 들어 감자는 덩이 줄기에, 가지와 토마토는 열매에만 독이 없습니다. 나머지 부분은 전부 독이 있는 거죠. 생각해보면 독이 없는 부분만 찾아낸 것 자체가 놀라운 것 같습니다. 보통 감자 싹의 독은 조심하는 편인데요. 녹색빛을 띠는 감자도 피하는 것이 좋습니다. 이 경우 껍질까지 독성이 있기 때문이죠. 감자의 독성인 솔라닌은 약 285도 정도가 되어야 분해되기 때문에 사실상 가정에서 없애기는 힘듭니다. 이번 편에서는 감자를 다뤄보았는데요. 흔하게 접하는 채소지만 흥미로운 부분도 많았죠? 다음 편에서도 또 흥미로운 이야기 가지고 오겠습니다. 이상 말갈량이 고물섬이었습니다.